Hello, good evening, guys. Hello there. Good evening. Hello, good evening. So we're good going evening. to start. Hello, I know it is. Uh, it was a tired day. Thursday. Thursdays are not so easy. Sé que los jueves no son fáciles. I know, but almost weekend. Casi fin de semana. Okay. So to start before asking, how are you going? How are you doing? I want you to tell me. Uh, this is a different question uh, related to the speaking activity. So uh, generation gaps is um, brecha generacional. So, uh, like different characteristics of this generation comparison to the previous one. So the question in specific is, do you think that your life is easier or harder than your parents? ¿Consideras que tu vida es más fácil o más difícil que la de tus padres? I mean, when I say your parents, uh, the time that they live are uh, related to your to your age, relacionada a su edad, a la edad que ustedes tienen. So let's see, Charlie, what do you think about it? Do you think that your life is easier or harder than your parents related to your age? So imagine yeah. that your parents were your age, okay? Is is it good evening, everyone? Like I said, kid, uh, I think. Uh, it's relative. Yeah, it's, it's relative really, because yeah, it's, it's, relative. It, it's relative because because uh, the thing for me are easy, uh, for for them are are difficult or or hard in this case. Uh, for example, uh, uh, things about technology in okay. in in. Or they uh, in in their times, uh, no, not have. Uh, they didn't have technology as advanced as we have now. Technology, right? but 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 they they uh, 
Go, go on, go on. They continue. Uh, they, yeah, wait. They, con they, con they continue. Uh, uh, in, in particular case, my father, uh, my father, my 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 parents. Uh, uh, all this uh, technology is is new for 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 them. But, for them, uh, yes. In, in in your times, uh, have different technology, different technology, but uh, yes, but uh, uh, ellos pudieron, ellos pudieron. They could, they eso. could eh, with they, that. They yes. could, they could. Uh, another example, uh, my parent, uh, my parent, uh, my family are uh, are are six members. Okay, for six members for in your family. For brothers. And my father, eh, hold, mantuvo, sostuvo, sostuvo yes. en este caso. Eh, all the family were just, 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 just he. Uh, okay, just uh, him. Hasta, just him hasta que yo, I, I was. Until I, eh, I remember, until I was in church, okay. Yes, entonces, no sé, eso sí lo voy a decir así porque tiene que ser un poco más, este, a veces mi mamá me dice, cuando yo le digo de que a veces estoy un poco apretado con, con cuestiones económicas. Yeah, difficulties, pero different me, situations. Okay? Difficult, pero me dice que cómo es posible si mi esposa y yo trabajamos y mi papá nos crió a los cuatro, nos mantuvo a los cinco, yeah. trabajando solo él, entonces pienso que... Hay varias cosas que sí, hay well, varias cosas que it, sí. It no, has to no be pasa. with recession, and globalization, and economy. Because yes, uh, yes. Uh, 100 colones before, uh, in comparison to now, it's really different. Okay, very, so, very different. There are different types, but but yes, the, they could they could help because all is in present help. They could help the family. Six yes. members in all, well, kids, so and only the, the father working, right? Well, that's a good point, yes. Charlie. Okay, that's a good example. Good. Okay. Okay, thank you. What about Susie? What do you, hello, Susie. Hi, teacher. Good evening. La del moñito. Okay, Susie, tell me. Uh, I think that my life is harder than my parents. Okay. Um, because, uh, Bueno, no sé cómo explicárselo, pero antes quizás no nos preocupábamos tanto por lo que la gente pensara, quizás, o, o era un poco más cómodo todo, más barato, y ahora, muchos casos, sueldo en una nada, se va a asimilar lo que dice Charlie. Okay. Eh, aparte de eso, sabían criarnos más, ahora con la mayoría de, de, de mi generación, pienso, porque estoy un poco más joven, lo siento, pero es cierto. Ah, ok, pero... ok. <risa> ok. No, broma, Thank broma. you for telling that. Ok. <risa> no, pero yo, yo veo, o sea, ejemplos de mis amigas, por ejemplo, hasta un poco más joven que yo, y los hijos son muy mal criados. Entonces, ya te, uh, mi mamá, yes. con solo que me volviera a ver, yo ya sabía mm -hmm. que me tenía que estar quieta. Entonces, ahora hemos, hemos perdido esto. Entonces, okay. Yo pienso que es maturo. Mm -hmm. That's a good point, Susie. You, you are related to parents raising, como la crianza de los padres también, ¿verdad? Tú te, te, te basas en eso. That's another uh, acceptable point. Thank you, Susie. Very nice. Okay, what about Elsa? What do you think about this question? It's very hard. Do you because, think you're... Okay, please. Mm -hmm. Because I think... Uh, uh, before antes, ¿verdad? Yeah, before is antes. After eh, significa después, aunque todos quisiéramos que after significara antes. Yo sé, todos quisiéramos eso, but it is not like that. It's the opposite. Okay, Elsa, please. Because the, the woman was, eh, eh, was permissible, era permitido, yeah, o yes. se podía permitir que eh, no work and the que existía la figura materna en el hogar, ahora los hijos, no sé. Ok. Como que los dejamos abandonados un poquito, entonces, mm -hmm. okay. pero tampoco, eh, como le digo en inglés, I know it's possible no work eh, both in the okay. home. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, it is necessary to work both, right? 
That's your point, yeah. okay? And now at home, uh, mom's presence is absent, okay? La presencia de la mamá yes. está como ausente. Due to work, debido al trabajo. Okay, that's your point. Thank you, Elsa. Very good. Okay, what about the Mari? What do you think about it? Hi, teacher. Oh, there. Hello. I th I think uh, the life is easier in this time. Okay. Because before before only work at my parents. No, no. The parents did not give importance the study study to the studies. Okay. Yes. Uh, in this time, um, it's more easier the life. It's uh, easier we, the life. Easier the life. We have inter internet. And we have access. Access to different things, right? Yes. To internet, to, to purchasing, buying something. Okay. Yes, teacher. The people, Transportation, maybe. Mm -hmm. Yes, the people choose the work and study to... To think que eh, las dos cosas pueden hacer. Hola. Okay. Yes, yes. Uh, your point is that in the in the previous time they had to choose working or study. Yes. And now we can do both. Ahora podemos hacer ambos. Okay. It uh, it needs sacrifice. Necesita sacrificio, right? But you can. Yes, teacher. The parents. Before only work it. my parents no study. Okay, your parents didn't study. Yes, maybe okay. they didn't have enough opportunities. Okay. Yes, so okay, that's another opinion. Very nice. Okay, what about Jasmine? What do you think about this short question, Jasmine? Okay, Jasmine, you need time. Okay. Sorry. If, no? oh, okay. Yes. <laughs> Um, I think um, that our life is more easy. Easier, easier. Mm -hmm. Easier. Mm -hmm. Yes, that of the of our in parents. In comparison, uh -huh, in comparison to yes. our parents. Mm -hmm. Yes, okay. for the technology and technology. the studies. Studies. And and tal vez no economicamente. Economically, economically. Uh huh. Uh, because after, uh, because after. Before, it, before, before es antes. Uh, before. Sé que after before. debería ser antes, but no, it's not like that. <laughs> Before uh, uh, all was more complicated, barato, uh, uh, cheaper, cheap, barato. I'm sorry, I'm sorry, <laughs> más barato, más barato, more, more expensive, es más caro. Mm -hmm. yes. yes, yes, before. Uh, things were Before cheaper. Before it's more cheaper. Uh, yes. Yes, it and was cheaper. Now it's more, more expensive. expensive. Uh, for, you the know, uh, money, for the for the money, for la moneda, el yeah. cambio de moneda. The currency. Mm -hmm. Yes. Currency is el, el tema monetario. Yes, currency, the moneda. Yes. Okay. Yes. Thank you, thank you, Jasmine. Now let's listen to Marlon. Hello, Marlon. Good evening. Hello, good evening. We're talking about life, uh, or life is easier or harder in comparison to our parents. Okay. <clears throat> um, definitely my life is easier uh, than my father's life, my parents' life, because uh, I can I can work uh, in, in about uh, about the things that 
or or about my profession, teacher. Mm, yes, yes. I can I can work in another questions too. So I am I live in the city. We have more opportunities than living in the countryside. Como era, in the countryside. So my my parents they didn't study. Uh, I I just I can remember when when I was uh, a kid and my mother sometimes doesn't have the or didn't have uh, just didn't have didn't have uh, money. I can remember those things and I really and, and I'm, I am I am convinced that my life is easier than my parents' okay. life. Okay, very nice. Uh, lacks lacks some carencias. So okay. mainly our parents uh, had lacks, tenían carencias in our home. Sometimes we have limitations related to different things, uh, specifically related to of economy, course. right? Mm -hmm. That's another point. Okay. Thank you, Marlon. What about Andreita? Andrea, what do you think? Your life easier or harder? It's easier. Okay. But before the parents had to work things, they they were young siblings. Eh, 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 Tenían que trabajar para, para ayudar a los hermanos menores. They had to work for the family. Mm -hmm. Yes, another point. Yes, another good point. Thank you. Okay, now here we have uh, Carito. No, 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 no. Carito, hello, are you there? Good evening. Hello, teacher. Hello, good evening. good evening. Okay, what do you think? It is easier or harder your life? I think uh, my life is is easier okay. in comparison for my parents. To my parents. Mm -hmm. uh, with um, and the aspect the education. Okay. Um, for example, before the, ¿cómo se dice el grado más alto? Higher, higher level. A higher letter uh, was 16, uh, 16. Yeah. Mm -hmm. uh, uh, six, sixth grade, sexto grado. Six. Sí, sexto grado. Uh, y ahora ya hay mucha más educación. There are other opportunities, right? Even you have family, you have uh, kids, you can continue studying. And before it was uh, very difficult. Yes. Thank you, Carito. Very nice opinion. Okay, now here we have Maritza. Hello, Maritza. What do you think about this question? Hello. And I think my life is easier than my parents because okay. they they was uh, uh, they were mm -hmm. they were extranjero farmer farmer mm -hmm. farmer and they yeah. didn't study um, and was. My father worked a lot mm -hmm. uh, in the in the in the farm. In the farm, yes. Okay. It's, it's a work very hard. Yes, a very hard. It's a lot of sacrifice. Yes. Okay. Um, and like my coworkers, um, now there are there there are many, more opportunities. Okay, we have more opportunities. So thank you. Okay, now let's listen to uh, Carmen. Hello, Carmen. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Ah, again, your mm -hmm. hairstyle. Wow, that's good. That's positive. Nice, Carmen. Okay, what sospechoso, do you think about this question? Sí, eh, muy sospe that's suspicious. Eh, es sospechoso. sospechoso. No, that you have your a work uh, blouse? Tienes tu ropa de trabajo? Yes, teacher, because I uh, go to the Aguachapan city. I went, uh, uh, yes. After, after the work, and uh, vamos remember. llegando. Entonces, todavía mm. estoy con ropa de trabajo. Okay, very fancy. <laughs> Elegancy, good. Todavía el, el disfraz. Oh, okay. <laughs> okay. So tell me, uh, Carmen, what do you think about this? Mm, I think, eh, creo que, quiero ver, es más easy now? Easier. Easier now. Okay, 
Do you think it is easier now? Nice. Yes, teacher. Oh. Uh, I think for the uh, technology. Okay. Um, my uh, father and mother and grandfather. Uh, tuvieron, ¿cómo se dice tuvieron? They have. Uh, they have. Mm -hmm. They have studied uh, in different uh, campos. Yeah, fields. Uh, mm -hmm. Entonces, creo que, que por esa parte, pues, eh, ellos también tuvieron sus, su facilidad, pero okay, creo que ahora la tecnología. De, and advantages. Mm -hmm. eh, de technology que tenemos ahora. <laughs> ok, nice, Carmen. Thank you. Now let's listen to Kevin. Hello, Kevin. What do you think about? Do, do you Hello, think Hello, do you think your life is easier or harder? It's easier to technology to technology call advance of the last years. Mm -hmm. I think that there is not so much unemployment. So um, there are more opportunities to do many things. Okay. Very good point. Thank you. Now here we have Dianita okay. Carolina Guevara Ortiz. Welcome Hi, back, Dianita. We <laughs> missed you. Te extrañamos. Todos estamos llorando every class because of you. Ah, yeah. Yes. Um, good so, evening, teacher. Good evening. Um, what do you think? I, in my opinion, um, I think it depends. Um, depends on? Um, uh, before. And the people um, no, don't fight. No es que no sé cómo decirlo. Mm -hmm. Pero eh, antes quizás um, no había mucha violencia. Uh, not delincuencia. Too much violence. Uh, okay, crime. Crime. Not too much crime. Um, que ahora. That. Uh -huh, in comparison that now, to now. Mm -hmm. Ajá, entonces quizás por eso es más duro ahora, es más difícil ahora. Ok, we have some limitations in that field, ok. Mm -hmm. Thank you, Danita, very nice. Uh, now let's listen to Mercy, good, good evening, Mercy. Good evening, teacher. Ok, your life easier or hard? Mm. Easier, ¿cómo se dice? Easier. Easier. Mm -hmm. Easier, the penny is yes. easier because they had a life Childhood, Childhood. Uh -huh. only work and no study. Okay. Mm -hmm. okay. Is the efficiency economic? Economic. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Mercy. <laughs> nice. Now let's listen to Ed Nilsson. Hello, Ed Nilsson. Hi, teacher. Okay, what do you think about the question? I think that uh, same to, to Diana, uh, depends because in some things now are more easier. Are easier, uh, are easier. Yes, are easier um, for technology and the technology uh, open doors for the para emprender to entrepreneur is more uh, accessible yeah. that uh, one person uh, can begin your uh, business her, her or or his business okay. yes but uh, before uh, we can move to another uh, cities without problem because the the crime uh, okay. are uh, no había tanta, tanto, not too much crime before. That's hoy, true. Porque, eh, ahorita eh, hay cierta colonia en la que no podemos ir por X yes, because motivo. of the crime. Okay. Entonces, yes, that's true. Independent. Thank you, thank you. Now let's listen to Helen. Helen, what's your opinion about this? Hello, teacher. Hello. 
Um, more expensive, everything. Uh, yeah, now it's more expensive, it's true. It is difficult. So maybe could it be harder now, okay? Very nice, Helen. Now let's listen to Manuel and then Edgar and we finish. Okay, Manuel, what do you think about this question? Well, uh, I think uh, it's the same. Uh, everybody uh, have your difficulties cada vez, bueno, okay. every time eh, ya sea económicas o oh, yeah, sociales lo así. Social. Yeah. Okay. Yeah, uh, yeah, es lo igual o sea, siempre sigue habiendo gente que no there, tiene there nada there are difficulties, there are problems always right, that's your point Manuel, ok Yes, I like your opinion, and that's true. Thank you. And now here we have Edgar. Okay, Edgar, what do you think about this? Okay, teacher. Uh, in my opinion, uh, for me, it's easier, easier than okay. before. It's easier, uh, okay. Uh, yes, uh, I'll draw money is the only thing that is the same as before, but uh, there are more ways to get uh, the money. Uh, no. mm -hmm. opportunity. Yes, the opportunity to obtain or earn money, right? Mm -hmm. Yes. That's it. Okay, very good point, Edgar, because before there were not credits. No había créditos. No, there were no credits for some uh, small businesses. Para pequeños negocios era bien difícil obtener créditos. Well, there are uh, different points of view and I like all of your opinions, okay? Thank you, my friends. So just to remember, this is the class number 17. And after this, we have just Friday, Monday, and Tuesday, and we are free, okay? Vamos a estar solteros y solteras todo de nuevo, okay? So uh, the topic of today is how to use so and such. We started this topic uh, yesterday, but we're going to have some, well, some other examples about this topic, so and such, okay? This is the class number 17. And so we're about to finish. So, uh, hey, really, Chair. yes. Una consulta y verdad que ya no van a seguir, con, o sea, continuar este año con los módulos. Ah, uh, no, Denita, sería hasta en el... Ay, gracias. Eh, sí, yo sé que también me extrañaste. También no, extrañaste lo que pasa Denita. es que sí, vengo súper cansada y me ha dejado. No, I know, I know, it's hard. Conectarme. Estos, estos, uh, these times are harder for some of you. Para algunos de ustedes, esto es más difícil. Entra en una temporada, there are some seasons that are, like, busier. Están más, más, más ocupados, ¿ok? Solo tres clasecitas más me tienen que aguantar. En, después... Los dejo libres de pecado, todos ustedes, okay? So, um, related to this, we have use, useful phrases, ca eh, capable, capaz de, capable of, clever at, como inteligente o bueno en hacer algo, crazy about, eh, maybe you get or you are crazy about food, you are crazy about music, you are, you are crazy about sports, you are cruel, 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 ah, cruel, ah, no cruel, sino cruel too a ciertas cosas, crowded, completo, lleno, eh, repleto, different from or different to, okay? diferente a o diferente de, okay, enthusiastic about, maybe you are enthusiastic about your English classes or you are enthusiastic about your vacations of English classes, excited, we all know that excited is emocionado, Excited is not similar to the word in Spanish, okay? So excited is completely different. Alegre, entusiasmado, okay? In views, como envidioso, envidioso de, we have a lot of people that maybe our colleagues are in views of our job or our performance. Sometimes it happens. A familiar with or familiar to, maybe you are familiar with your products in your enterprise, you're familiar with the service that your enterprise provides or the company provides. Uh, famous for, maybe Charlie is famous for, uh, for helping people, right? Or for keeping secrets. Se me hace que Charlie bueno para guardar secretos. I don't know why. I guess that Charlie is good at keeping secrets. Okay. 
fed up with, anoten esta, fed up with es cuando ustedes están hartos, cuando ustedes están fed up with, eh, fed up with gossips, están hartos de los chismes, you are fed up with some colleagues attitudes, cuando están hartos de las actitudes de algunos compañeros, when you are fed up with traffic, fed up with crime, a lot of things, ok. Um, eh, esa es una frase que normalmente utilizamos pues cuando ustedes ya no pueden you can stand cuando ustedes ya no pueden pues eh, soportar algo ok eh, fed up es eh, harto o ya no soporto ok and fond of well fond of es como aficionado a algo you can be fond of souvenirs fond of uh, food fond of oh, Music, I don't know. So I need you to tell me one of these phrases and complete it. Y tiene que completar la Teacher, algo más. Yes? ¿Cuál dijo que era crowded with? Crowded with es repleto, lleno. Hay un grupo que se llama Crowded House de los ochentas, me parece. Tiene una canción que se llama Die in Your Arms Tonight. Entonces se llama Crowded House, que el grupo significa casa completa, casa llena. Okay? Crowded es similar a full. O dice full, está completo. It's similar to crowded, crowded, okay? And so I need you to tell me these phrases and tell me another, what? Another compliment, may say algún complement. But before this, I'm going to check the attendance list. So, Ana Mercedes, hello. Present. Thank you, Andrea. I'm here. Over there, Charlie. Present. Thank you, Carmen. Present, teacher. Good, Claudia. Present. Nice, Carito. It's me. It's you, Maritza. Present. Hi, Janita. Present. Nice, Edenilson. Present. Good, Edgar. Present, teacher. Nice, Elsa. Present, teacher. Good, Damari. Present, teacher. Okay, Helen. Present teacher. Kevin. Present teacher. Con Manuel. Present. Okay. Nice. Marlon. Present. Good. Susie. Present. Jasmine, thank you. Okay. Present. And thank Present. you. And Bea, Bea, are you there? No, I guess Bea is not here. Okay, tell me one by one these phrases and some compliments. Okay, Susie, you start, and then Edgar. Fed up with the traffic. Yes, I do. Yes, of course. Edgar and Marlon. Excited about Christmas box or bonus. Yes, everybody's <laughs> excited about Christmas bonus. Marlon, Emmanuel. Eh... Uh, I I feel fed up to work in this year. I need the vacation. Dijiste por dos. Manuel and Damari. Okay, different. Give me a different uh, a question. Different question. Okay. And and Damari just me. Familiar with it. Okay, Jasmine and Kevin. Uh, I fall of um, pain. Okay, Kevin, Elsa. Okay, crazy about many things. Good, Elsa, and then we go with Charlie. Enthusiastic about the Christmas. Yeah, we do. Charlie, Marisa. Uh, fun of uh, motorcycle trips. Okay. Maritza, Carmen. Mm, Santa Ana City is different from San Salvador. Definitely it is. Carmen, Carito. Estás hablando con tu conciencia, Carmencita. We can't hear you. <laughs> Libera cheese. Okay, eh, Carito, mercy. Fed up with public transport. Yes, 
we are. Merci, Claudia. Uh, speed up. Uh, schedule, ¿cómo se dice? Horario tired. <laughs> schedule, okay, fed up with schedule. Thank you. Claudia, Andrea. Clever at computation. Okay, computation, good. Andrea, Dianita. Crazy about for the purchasing. Wow, because of Black, Black Friday. Dianita, Eden Nielsen. Fed up with gossips. Yes, we are. And Eden Nilsson. Um, excited uh, about my next vacations. Yes, we are. Okay, thank you. Now we're going to uh, go with so and such. Uh, siempre recordándoles y agradeciéndoles que estén pendientes de activar el micrófono y que tengan listas sus respuestas. Si se dan cuenta, casi siempre les doy un par de segundos para que piensen y anticipen su respuesta, ¿verdad? Trato de no bombardearlos tanto, sino que para que ustedes tengan listas sus respuestas. So, we have so and such. Recordemos que so va a, a la par de un adjetivo, pero such necesita un adjetivo y un sustantivo. Okay? For example, uh, Mark seems so happy. Y aquí tenemos, sí, uh, she is such an intelligent boy. Entonces necesitamos adjetivo y no. Okay? Y así sucede con adverbios, ¿verdad? Entonces... Eh, so va solo con una palabra, pero such necesita más complementos. Ese es el punto. So, here we have uh, these uh, exercises. So, we're going to complete these sentences with so, such, uh, such a, such an, so much or so many. Ustedes deben de seguir este, su corazón. Permítanme que no sé quién está escribiendo aquí. Ok. And we're going to start with this. Como siempre les digo, anticipe. Vean qué oración pueden eh, complementar. Y me dicen, Marlon, you're going me. to be... Oh. Ok. Charlie, you, you want to start? <risa> Hay que salvar el pellejo antes. Ah, querés matar <risa> tu, tu, tu tiempo, como dice. Correcto. Uh, Number one. Ok. Jessica, Jessica is such brilliant woman that every everyone admir, admires her. Okay. Such, podemos utilizar dos. Such or such a. Okay, pero está bastante bien. Such or such a. Okay. Good. And now, ya que salvo su pellejo, Charlie, se anticipó. Charlie se peló, se anticipó. Okay. We go with Marlon and Andreita. Okay. Mm. Uh, number six, uh, I have uh, so much, no, so great memories with her Vaya, that I will never forget. Okay, si, si fuera sin memories, solo sería so great. Pero como dice, so great memories, como necesita un complemento, tiene que ser? So, so uh, yes. great memories. Yes, yes, that's it. Thank okay. you. Uh, Andrea and Carmen. Number 13. Mm -hmm. Wow, you are so intelligent. Yes, yeah, so intelligent. Como solo tenemos un, un adjetivo, solo utilizamos so. Carmen and Mercy. Number two. Yep. They made such an yeah. un unforgivable. unforgivable mistake that in caused them their marriage. Ok, ellos hicieron un o cometieron un error imperdonable que causó que ellos se casaran. Esa, esa oración es de la más rara que he visto en mi vida. Realmente. <ríe> ok, ok, thank you. Por tu culpa se casaron, Carmen. Ok, and let's go with Mercy and then Susie. Number nine. Hasta suspira, ok. <ríe> Ay, es que no estoy segura, chicha. Qué modo, seguí tu corazón. <risa> Se equivoca. Qué modo, es la vida. <risa> it, it was so lovely day that they decided to go swimming. Ok, swimming. Ok. Sí. Eh, Mercy, si no estuviera day, estuviera bien. Pero como dice, lovely day, necesitamos... Such. Ah. Such, yes. Thank you. Okay, now let's go with Susie and then Helen. Ya ve que se equivocó. Así es la vida. Si te contara. 
Después de cuando mi vida. Ok, Susi, Angel. Number 12, the yeah. contents uh, didn't say they would have to face so difficult. Difficult, teacher, ¿cómo se pronuncia? Difficulty. Difficulty. Ok, ok, so difficulty, or so much difficulty. Cualquiera de las dos opciones están bien. Helen, and then Carito. Esa tenía ya yo. Hacer la vida. Sorry. Yeah. Um, number 10. Yep. Uh, he ran into. Yep. So. So. Tiene que ser such. Such. I have right that the cool and to see the room. Okay, thank you. Uh, Carito and then Edgar. Number five. <clears throat> Those shoes are uh, so many expensive that I can never afford them. Okay, so expensive. Solo la mujer el many, Carito. Estuvo muy bien. Okay, Edgar, and then we go with Maritza. Okay. Uh, um, number number seven. Okay. Uh, they, they were so. Uh, I can see so close to winning yeah. that every every one. Felt disappointed uh -huh. with the loss. Yes, perfect. Thank you, Maritza. And then we go with Amari. And number three. Okay. She's so shy that she will only talk to her parents. Perfect. Okay. Damari and Diana. Todas me las quitaron. De modo, bienvenida. Es parte de crecer, Timmy. You can do it. Vamos, Damari. 14. It was so hot. So hot. So hot. Mm -hmm. so, hot. We, so hot that we had to open all the windows. Yes, very nice. Diana and then Jasmine. Number 11. Mm -hmm. That had. No, they had never seen so many people at the beach. Perfect. And we go with Jasmine, number four. Uh, the teacher was the teacher was so tired that she had to dismiss the class. Okay. Thank you. Nice. And now here, how do you think it is okay that, I'm sorry, it is okay to date or marry someone 10 or more years older or younger? Esta pregunta está un poquito extraña, but it's interesting. Kevin, you're going to be the first. Piensas o consideras que salir o casarse con una persona 10 años o más mayor o más joven? Okay. Tú Maybe. puedes elegir, ya sea date or marry. Aún puedo elegir. <laughs> y, uh, no, you can't. Mira, Yasmin, mira, te van a dejar sin conmigo. <laughs> okay. mañana, ni, mañana uno de los dos no se va a conectar. Ah. Descubranlo mañana. Okay, mañana. No, mañana vamos a ver. Ok. Parece la Rosa de Guadalupe. Ok, Kevin, your turn. Ok, en ambos casos es in both cases. Yes, in both cases. Cases, it's not a problem because you stay where you want to stay. So, mm. I, I don't see or I see mm. no problem. I in, see no problem. Okay. I see no problem. And in conclusion, it's not important como que no es importante okay it's not important in your opinion okay thank you kevin okay that's a, a good one okay let's listen to susie tell me from your experience susie 
Oh, no, come on, teacher. <laughs> no, come on. In my opinion, I don't agree uh, because one of the two or of, of one of the both, sería así, both. Uh, would be yes. a little more mature science. The age is qu quite noticeable. Perhaps the other one who is younger thinks according to the times he or she is, and that would generate disagreement in both of us. Okay. That would create or generate disagreement. Susie says that maybe we are like this and to be more mature, it means like maybe they are not connected. ¿Verdad? Como que no están conectados, no están en la misma sintonía. So, a veces dice que, o sea, está bien, no importa la edad, va chivo, pero a veces la madurez incluye, o sea, influye mucho, pues porque si yo estoy con alguien mayor o menor, yo pienso muy diferente. Okay. Y a veces eso como que al principio puede no importar, pero después, si es algo serio para un para una boda o qué sé yo, o sea, ya. And that's, that's the point, because we say date, que es citas, and marry, que es casarse o quedarse con alguien, formar una familia. That, that's a different point. So, so she says that. Eh, at the beginning, there's not a problem, but at the end, maybe we can have a lot of disagreement. We will have a lot of disagreements. Okay, thank you. You said, how is the experience? From your experience, Susi, you have experience. So Susi is illuminating. Thank you, Susi. Después te voy a escribir ahí para que me des consejo. Susi, thanks, thanks. Okay, now let's listen to... Claudia, what's your opinion about this, Claudia? My opinion is the uh, no. No, no está bien. No, it's not good. Máximo el hombre mayor dos tres años para en mi opinión. Okay, two or. Three years. Okay. The most. A lo mucho. Ajá. O igual o dos o tres años. Esto, Claudia, eso está siendo grabado. Y más <laughs> adelante, en unos años, te vamos a mostrar este video, Claudia. So, be careful. Está bien, Pero porque ya, yo ya estoy elegida. Ya, ya no. tengo mi elegida, entonces no hay problema. <laughs> okay. No, okay. Bueno, okay, Esta okay. información valdrá mucho dentro de un par de años. Ok, sí, no. sí, que está siendo grabado. Pueden buscarla después aquí. Mira, okay, lo so... que dijo Sugar le, voy a, le vamos a decir. Sí, no, pues sí, ok. Ok, <risa> okay so Claudia says that maximum or two or three years the most. Esa es como la diferencia que es la opinión de ella. Ok. Si les a mis abuelitos. Okay, thank you, uh, Claudia. So that's your opinion. That's a very good one. Thank you. And we're going to listen to Manuel. Esta opinión es la que quiero escuchar. Todas las quiero escuchar, definitivamente. Pero Manuel, from his experience, de la experiencia de Manuel, no va a hablar. Okay, so. No, showtime. I don't have experience. experience. Really, really, you don't have experience. Yeah, a younger. <laughs> younger no, okay. eh. ah, soy joven todavía. Le. Yes, you are young, Georgia. But no ha tenido así mayores. No, a veces que. Bueno, no, Manuel, no estamos preguntando si has tenido mayores o menores, sino no. que, eh, ok, <risa> o sea, that's puede, personal de, information, de, ok. Podríamos, podríamos intuir, va, es que no, o sea. A ver, sí, mira. Es que no me da igual. Mira, Helen, ok, ok. Yes. A ver, ah. yo, 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 te estás okay. quitando las de ahí. Ok, Manuel, so for you, in conclusion, for you, there's no problem, right? Ah. No problem. No, no problem. Que vea lo que hacen de... Ok, 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 good. Hasta aquí llegamos porque si no nos vamos a meter en otro tema. Ok, thank you. <laughs> so here we have a conversation up, uh, between Hugo and Milton. Ok, I need you to tell me what words do you... Ok. Uh, we're going to study gerunds. Vamos a estudiar los gerundios. Gerunds are verbs with I-N-G. 
son los verbos que están con ing, pero no son verbos eh, utilizados, digamos, en específicamente, porque no son presente continuo. Okay, so let's see, Susi, tell me one gerund that you can see. There are in bold, están en negrita. Tell me what. Mm, analyze it. Thank you, Damari, another. Sorry, teacher. Uy. Okay. Eh, de, la negrita, ¿verdad? Yep. Eh, analyzing. Analyzing, está repetida, Damari. Ok, okay. Eh, let's go with Charlie. Uh -huh. Keeping. Ok, good, keeping. Charlie and then Helen. Asking. Good, Helen. Uh, Baji, no sé si es así. Ok, Baji. Ok. So here we have this conversation. And I need Marlon. And I will need uh, Jasmine. Ok. Marlon. No, 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 no. I'm sorry, I'm sorry, Jasmine. We have two men. Ok. So let's listen to Marlon. And we're going to listen to Manuel. Marlon, you are Hugo and Manuel, you are Milton. Okay, please. Okay, the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. How to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, and inter I, I am inter interested, 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 and in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan, loan, loan for that, loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. Concerning it about asking for money, but let's uh, let's try it out. Yes, that's it. Thank you. So um, let's see some of these words. Teacher. Incomes, outcome, yes. Loan, loan. Loan, okay. Loan is préstamo. Loan is préstamo. For example, when you want to build your house or you want to buy a house or a car, you ask for a loan to a bank or to a cooperative or to a person. You ask for a loan. Pides un préstamo, okay? Lend is prestar, but can you lend me? Okay. The loan es el sustantivo préstamo. Ok, uh, esta palabra nos viene arrastrando desde, a, desde el primer módulo. Son dos. Ok, esta palabra. Le voy a dar un dulce datado a quien pueda pronunciar. Ok, so let's listen to... Se la voy a poner a Carito. Vaya, Carito. Elegí la primera. One or two. Ahí ve, Carito. One. Ok. Interesting. Ok. Now let's listen to Maritza, number two. Interesting. Ok, good. Nice. In, interesting. Interested. La primera es interesting, ting, ting, con ING, y la otra interested, se corta, interested, se corta el sonido. Interesting, interested. Ok, so that's the difference. Interesting, interested. Ok, ahora le vamos a preguntar a Damari que expulse su poder. Que le va tu key. ¿Cuál quieres? One or two? Interesting. Good. Uh, let's listen to. Otra alma pura. Mercy, one or two. Interest, interesting. Okay, nice. Interesting, interesting. Okay, mi joven, para once, ya están listos para 
batallar con el mundo. Okay. Uh, let's see any other word. Vamos a otra palabra. Incomes, ya sabemos que incomes son entradas de dinero. Outcomes, salidas de dinero. Esto es importante. Si quieren, anótenlo. Concern. Cuando dicen, I'm concerned of uh, Maritza's health. Estoy preocupado por la salud de Maritza. I'm concerned on Manuel's preferences. Estoy preocupado por las preferencias de Manuel. De las mayores y las menores. So, you can say concern to say that you are worried. Pero sí que estás preocupado. Okay? Concern. Concern. So, estoy preocupado o, o, o estoy como atento eh, acerca de eh, pedir eh, dinero. En, okay. So, creo que son las únicas palabras. We're going to practice this. I need to have a screenshot. Necesito que tengan tengo una captura de pantalla. Solo vamos a tardarnos como un minuto y medio. Esta conversación es demasiado, demasiado corta. Okay. So short. Ready? Okay, let's go. Okay, my friends. See you later, alligator. outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I am thirsting in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I am concerned about asking for money, but less Let's try in out. Okay, tenemos tiempo, seguimos. Okay, voy yo. Sí. 
These eight were not so good this month. I'm concerned, concerned about asking, asking for money, but let's try it out. Okay, now that we practice this short conversation, we have some questions to understand better this dialogue. So here we have this. And the first one, I will choose Maritza. So Maritza, pick one of these three questions, please. Um, what is their objective this month? Okay. Is uh, a um, subir? Increasing. Increasing the sales. Our sales, yes, that's it. Because the sales, as uh, they are not so good. No están tan bien las, yes, las, las, ventas, las, las ventas. So, therefore, por lo tanto, por si no saben qué significa therefore, creo que la mayoría sí lo sabe, pero en caso de usted no lo sepa. Además. There, therefore, por lo tanto, además y todo eso. Increasing our sales is our target. Target es, significa objetivo. Target. For example, when you're going to shoot, cuando van a disparar, that's a target. Okay, the target is como el objetivo, la mira, el punto que tiene. Okay, so that's it. Good. Thank you, Maritza. And now here we have Marlon. Pick one of these, two or three. Um, uh, number two. Okay. What are some steps they want to follow? They want to follow because they have problems with the sales. So steps are uh, first analyzing and keeping track of the incomes and accounts. Yes, has to be mandatory uh, to each sell. Okay. That's yes. The first yes. Step. Perfect. That's good. Thank you. And then here we have Andrea. Andrea number three. What is one of them worried about? Okay, what is one of them worried about? I guess is not so good. Uh, the sales were not so good this month. Casi, Andreita. ¿De qué está preocupado? ¿Alguien está preocupado por algo? Mm. Dije esa ah. palabra. I prefer a, a bank lord for that. El préstamo del banco. Casi, Andreita. Me gusta ah. que seas creativa. Me gusta que seas creativa. <risa> yes, you're creative. Ya veo cómo duerme. No, mentira, Andreita. Concern. Ay, con... Pero sí, va, 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 va relacionada también al, al dinero. Yes, that's it. Ok. Asking... ¿Qué era con, concern, teacher? Preocupado. Ah. Concern. Okay. Okay. Si sí, estamos preocupados ahí acerca de las decisiones que está tomando Manuelito con respecto a, al tema amoroso. Ok. So, uh, we continue with this. Do you think it is okay? And for this, I will have Charlie. Charlie Show. Ok, Charlie. Charlie Show. Ok. Charlie show. It's a pretty interesting topic, but it's all, a, all relative. Ok. Every young. Every young has the right to live the life they want, they want. And with whomever, esta palabra me cuesta. However. Oh, uh, no. W-H-O-M-E. Whoever, whoever. No, no. Okay. W H O M. M E V E R. Okay. However, no, no. <laughs> ¿Qué quiere decir? Okay. Uh -huh. eh, cada quien puede hacer lo que, que puede estar con quien quiera. Everyone. Okay, everyone. Okay, okay. Whoever, quien sea, everyone. Okay. Decides. Okay. 
Besides, uh, but but some signs um father of a girl, my ideas revolve around everything that is good for her. Mm -hmm. And it may sound selfish, but I wouldn't approve of such a relationship. Okay. Me. Uh, Charlie's talking Faith? like a father, right? Yes. Yes, it, this is it is in my opinion like a father. Okay. Yeah. Okay. Maybe he wouldn't approve like uh, that kind of relationship for for a girl in this case or oh, uh, his daughter. Thank you. Thank you, Charlie. What about Andrea? That is something that I want to listen to. Hola. Okay. It depends on the taste of each person. For love, there are no not age, okay. but must be sure of what they want. For okay. instance, my mom uh, was uh, 15 years mayor. Uh, older. Older than my father. Okay, okay, wait, wait, wait. wait. Uh, 15 years 15. older than your father. Yes. Tu mamá, 15. 15 años mayor que tu papá. Yes. O sea que tu papá era un inocente, un inocente. Vicente, Me suena humano. una canción. Ajá, 40 y 20 de José José. Así somos todos los hombres. So, in that case, your mom was older. Well, is older. Siempre, ¿verdad? Es mayor porque no pudo avanzar más años. Okay? So, older, 15 years. Yes. 15 años. Eso es interesante. Después te voy a preguntar. Entonces, eh, ¿Cómo se llama Andreita? Tengo muchas preguntas. Entonces, tengo un par de estudios personales. Ok. So, in your case, it, it's, it's uh, what? Acceptable, no problem. Yes, it's acceptable. De depends of each of the okay. quien. Depends on uh, everyone. Depends on likes. Porque si states, si de este, si es states, depende de los sabores. A menos que quieran saborear a alguien. I don't think. So. Well, maybe, no. but let's He say said, likes. I, I say uh, each <laughs> one. Cada quien. Ah, uh, hay que escuchar, depends on the taste, depende de no. los sabores. Yo. Each one, each. Ah, ok, olvidemos eso. Okay. Qué vente, teacher, ¿qué está pensando? Ah, gracias a este grupo de beginners. Ah, tengo cuatro meses con ustedes, ¿qué creen? Ah, ok, so, Para depends... que vea que los jóvenes también le podemos enseñar algo. Siempre he dicho eso. Ok, good, thank you. So, 15 years es un... está rompiendo parte de las marcas que yo he escuchado, ok. Thank you, thank you for telling me that. Okay, what about if we listen to Carmen Sita? Okay, teacher, I think it's fine. But maybe I see whether that the man is older. Mm -hmm. in, ca in the uh, case of my grandfather, for example, he was 21 years older than my grandmother. Okay, okay. 21. Ese es el 40 y 20 de José José. Una de mis definitely, canciones. definitely. <laughs> okay, yes, 21 teacher. years older. Imagine that when your grandfather, when your grandpa was 21, your grandmother was, uh, uh, yes, she was uh, getting born. Estaba naciendo. She was born. Imagine, 21, okay. Está rompiendo marcas, estamos escuchando, okay. But that happens uh, usually with our, our grandpas, right? Mm -hmm. Carmen. I, I thought I was going to marry a much older man, because uh, now. But at the end? No, no one year is a... One year of difference. Yes, teacher. <laughs> oh, but that's... Okay, okay. Pero eso pensaba. Bueno. Cosa de la vida. Okay, thank you, Carmen Sita. Okay, now let's listen to Damari. Hi, teacher. Ilumínanos, Damari. Okay, tell us. <laughs> no llores. I, no te acuerdes. Sé que te vas a recordar de algo, pero... Black, I think, I think the man or woman 10 years don't pro no problem, teacher. It's not a problem. Okay. There is no problem on a social level. It's acceptable. 
Uh, the most important is the love and the money. I know. <laughs> okay, okay, that's a and teacher, important, uh, important point. I I think uh, my father was 20, 20 years than old, my, older, older Twenty years older 20, than your mom. Twenty years older, and they and they was uh, enamorados. Or? They were in love. They were in love, teacher. Okay. No, 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 no was problem. There, there was no problem. Okay. There was no problem. There was no problem. Okay, 20 años. Okay, están <laughs> escuchando todos. Are you listening, everybody? So 20 years. Y Marlon, yeah, okay, so, okay, 20 years. Creo que el rango está creciendo en ese momento. Okay. <laughs> Good. Thank you, thank you. Conozco una pareja peor, teacher. Ok, todos. Bueno, no, no peor, pero diferente. Ok. Ok, Carmencita, todos. ¿Cuál es la diferencia? How much? How, I'm sorry. How many years? How many? How many? 20, 21, 25. She's 24 years old and he 62. Wow. <laughs> Pero no es por la segunda cosa que dijo Damari. No. I think, I think, yeah. I think yeah. <laughs> Creo que no. 38, 38 years yes, of difference. Teacher. 38 years of difference. Yes, one teacher. life. One life. El tiene yes, hijos yes, it's mucho one life. mayor que ella. Pero okay. están casados y tienen un baby de cinco años. Eh, oh, ok, parece como que fuera Abraham, ¿verdad? Que <laughs> mayor. Yes, please. Go and read the Bible. Venga, lee la Biblia. Ok. So, Abraham, yeah. Abraham, are you? No, 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 come on. Teacher, el de lo peor, ¿cómo se dice? The worst. The worst is, is if the. Si la persona, pues. Está con una menor, ¿verdad? Si son mayores. Yes, yes, yes. It, it has to be, it, that person should have do it. <laughs> it has if, to be idea. They have to do it. Do it in mano, do it in mano. If, if they are do, uh, whatever the, the life. Yeah, it doesn't matter. It doesn't matter. Well, depends on, but if they agree, if they stand de acuerdo, si hay un mutuo acuerdo, yeah, everything is possible. Everything is possible if they agree. Okay. Good. Bueno, seguimos con, seguimos con la clase porque esto se está pasando otro tema. Ok, so let's go to speaking. I'm going to give you like two minutes. So you're going to be in couples, in couples. Remember, for example, Charlie is going to be with Andrea, for example. So Charlie is going to say, ok, Andrea, vamos a numerarlo de esta manera. Look, one, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Son quince. Son quince cuadritos. So, for example, Charlie says, okay, Andrea, number four. Y aquí dice number four. So, paint house once a year. Tiene que ser una oración en presente simple. Por ejemplo, puede decir Andreita, I paint the house once a year. Okay. And then Charlie le pregunta otra. Eh, he can ask another sentence. For example, 15, 15. Search funds before they go in. Okay. So my mother searches funds before they go in the house. Entonces, necesito que hagan dos oraciones cada uno. Pero la otra persona le va a pedir qué número de cuadrito quiere que le haga. Por ejemplo. Viene Andrea y le dice, okay, Charlie, number six. This is number, no, number seven. It's fast, simple. Order flowers for the festival. Entonces, Charlie le puede decir, my mother ordered, en pasado, my mother ordered flowers for the festi festival in my town. Okay. Mi mamá ordenó flores para el festival en mi ciudad. Okay. Y de ahí Andreita le pregunta, okay, Charlie, number 12, número 12. Okay, my boss advertised an event on the radio yesterday. Okay, entonces necesito que hagan dos oraciones y las escriban, pero su compañero les tiene que pedir qué número. For example, one, two, 
three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Solo son dos oraciones que quiero que le diga a su compañero y ustedes las anotan. Okay. Uh, I'm going to send you this. Le voy a mandar esta imagen para que no la tomen captura y pueden tener más facilidad. You're going to be with the same groups. Van a estar con los mismos grupos, ¿ok? See you. Hello, Susi. Cher, ¿me puede volver a enviar al, al break room con Elsa, please? Es que oh. tuve un problema, no sé por qué me sacó de Zoom. ¿De la okay, ahorita, 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 ahorita. Okay. Thank you. You're welcome. Ay, Susi. Ey, no puedo, no me parece, en serio. Ah, ahí sí. Siete, en el sala siete. No, pero no me parece cuadrito. Sí, ahí ¿Qué aparece. le pasa a mi tele? No, no me aparece, teacher. En serio. Okay. Oh, sí. Ahí. Gracias. Uh, I'm sorry. We're having some problems. I don't know why. Estaba con Susi, teacher. Yes, but she went out. I don't know why. Maybe she's having some problems with. Uh... Y después estaba con Marixa, creo, yes, y Manuel. Yes, yes. Pero es que no sé. No sé qué tiene. Creo que es, I guess, is uh, Susie's cell phone. El celular de Susie, creo que es. Ese. Okay, she's here. Aquí estoy. Aquí estoy. Es que no sé qué le pasa a este. Ay, no. Me abruma la Enamorado. Ese celular está enamorado. No. Sí, parece que sí, porque no sé qué le pasa. Ok. Go ahead. You have one minute. Ok. Thank you. Así, así, ajá. My, my sister sent letter to parents. Este equipo, este equipo está un poquito especial. Teacher, que... y, ese, y ese milagro. ¿De qué? ¿Milagro de qué? ¿Qué? 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 De que nos dejó juntas. Ah, la vida es así. Teacher, El dúo dinámico. Que... Sí. Somos dinamita. Dinamita. Sí, este, este dúo es dinamita. Este dúo. Ya me imagino en una fiesta. Este dúo, ya me lo imagino. Okay. Ah, vaya. Sí. Sí. Ok. ¿Any problem with the sentences? Eh, un ejemplo, así como la number three. ¿Mm? Sería: My sister sent letter to parents. Para la fiesta, no sé. ¿Qué le tenemos que agregar? Sí, yeah, number three. My parents send letter. No. My no, sister. You... Send letter to the parents. Bye. Ya estuvo. Hasta ahí. Yes. Son, son oraciones cortas. Ah, ok. Pero recuerden que la tercera persona si utilizan my sister sends. Ah. Pero sí le tenemos que agregar algo. Sí. My sister. 
Ajá. You. We. Lo que ustedes quieran. Ah, ok. Ya vieron que es bien corta la, la oración, ¿verdad? Está fácil. Ok. Ok. Thanks. Welcome. Ya no recuerdo. Se usa el pasado de, de, del verbo send, o es solo he como la oración. He sent the letter to pardon. Yes. Yes. Send. Yes. He sent. Ajá, sencillo. Son oraciones cortas. He sent the letter to pardon. Send invitation to everyone. My mom. My mom. Sent. Invitation to every bar, every jump. Every jump. Hasta ahí. Sí, tiene que ser corta, no se compliquen. Oraciones cortas. No se compliquen. Ah, ok. Ok. Sí, es sencilla. Si sí, viera lo que le hemos escrito. Es que ustedes, no. como que es poema, como que es recuerdo de noveno grado. No, oh, relax. Come on. Ok. Veamos. Ese vaya, me gustó. Ese vaya, estuvo correcto en el momento adecuado me gustó además no me escuchó eh, me la creí por dos segundos good nice. ya, no, Edgar, ya, ya, ya te malió que... Edgar no ya te malió ok Ahí no estoy aprendiendo ustedes ajá ah, 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 oí Edgar nada no, no. no, ok good. Ah. estamos terminando ya yes? pues sí. ya ya escribimos dos sigan su corazón síganlo siempre Okay. Good. Bye. Okay, Jasmine and Elsa, tell me one sentence. Dígame una oración de la que escribieron. Okay. Jasmine, uh -huh. you go and then Elsa. Ah, uh, number three. Okay, go. Mm -hmm. He sent letter to parents. No sé por qué todos eligen esa, pero but thank you, thank you. Elsa and then Maris. Esa me, esa me dijeron. Es que todos eligen esa. En todos los grupos que estuve se eligieron. Okay, thank you. Elsa and then Maritza. Eh, she orders flowers for the festival. Orders. Okay, thank you. Maritza, eh, Carmen. Um, he shows the, the best band to play. Thank you. Carmen and then Claudia. Okay, teacher. Eh, the, the theater advertised the event on the radio. Okay, thank you. Claudia. Te, ah, solo uno. Only one, thank you. Okay. Está emocionada, tranquila, tranquila. Okay, Claudia, Andrea. I paint the house once a year. Once a year. Good. Andrea, Charlie. Y voy a decir las que dijo mi compañero o las que dije one, yo. One, one, de tu compañero. Eh, Sony Enterprises made TVs in Japan. Thank you, Japan. Yeah. Thank you, Japan. Cha Charlie Manuel. Ok. Eh, my mom sent invitation to everyone. everyone. Thank you, oh. everyone. Manuel and Edgar. <laughs> yo ni recuerdo la que me dijo la compañera. No las escribí, pues. Te, ¿Qué estás haciendo con tu vida, Manuel? ¿Qué pasó, pues? Ok. Estamos mal. 40 ok. 40 y 20. Ok, good. Uh, who's next? Andrea, right? Andrea, and then we go with Marlon. Teacher again. Ah, no, I'm sorry. Marlon. Eh... Hablando de 40 y 20. 40 y 20. <laughs> Vaya, ya va Susi después de Marlon, que quiere participar, dice. Ok, uh, my partner washes her motorcycle every day. Vaya, back Andrea. Thank you. Susi. I wash the car every day. Ok. Y todos nos quedamos con... Ok. 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 Ok.
Ok, esperando. Ok, thank you, Susi. Diana and, and Kevin. Ok. Uh, the restaurant opened uh, gate at 7 p.m. Ok, opens. Thank you, Kevin and Edgar. No sé si ha pasado Edgar. No, todavía no. Ok, Kevin, Edgar. Okay. Diego and I wash the car every day. Good. Uh, Edgar, mercy. Okay. Uh, I paint house once a year. Good. Mercy, Edenilson. He holds party on his builder. builder. Good. Uh, thank you, Edenilson. Helen. My brother found a place for festival. Good. Helen, Jasmine. My sister sent letters to parents. Jasmine Carito. Yo ya dije, o la segunda. Ah, ok, si sí, ya dije, es una tranqui, tranqui. Carito, <laughs> relax. Charlie's open gates at 7 a.m. Ok, thank you. Ok, now here we have this. ¿Qué son los gerunds? Necesito que aquí pongamos atención. Los gerunds no son nada más que verbos siendo sujetos, verbos, o pueden ser también objetos. Por ejemplo, se le vamos a agregar ing. Aquí tenemos esto, subject. Reading is relaxing, ¿verdad? Leer es relajante, o la lectura es relajante. Direct object, she's considering quitting. Está considerando renunciar. Eh, y lo otro sería... My mother spent her life teaching. Mi mamá eh, eh, pasó su vida enseñando o oh, en la enseñanza. Ahora, aquí tenemos, we have three functions as subjects uh, after some verbs and after prepositions. Tenemos eh, los gerundios, o sea, son todos estos verbos, ask, give, pay, have, provide, get, hire, sell, pero con ing, pero no son present continuous, ni past continuous, nada de eso. Simplemente suenan como sujetos o como objetos. Vamos acá. Eh, Maritza, please read this part. Increasing. Increasing our sales is mandatory. Producing. Producing high quality goods is our target. Thank you. Damari, after some verbs. I think. I think that that I prefer getting a bank loan. I dislike. I dislike fearing employee due to low incomes. Firing, firing, thank you. Okay, Hi. now here, thank you. Mercy, after prepositions. Um, I interest, interested. 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 In buying raw material. I'm concerned. About asking for money. Ok. Ahora vamos a completar. Eh, complete the conversations with the gerund con el gerundio. Con la forma de gerundio. Y vamos a ver. Ask, give, pay, have, provide, get, hire, sell. So for this, I will need Susi. 40 y 20, Susi. Estoy hablando okay. de, 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 del local, <laughs> ¿verdad? Del restaurante, 40 y 20. Sí, me imagino. Number one, do we start mm, 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 giving? Mm, do we start? Giving, I, I think giving. You think it's giving? Mm? Mm, to Christmas with Weeks off. Okay. Let's see. Sería esa. Continue. I prefer. Okay. I prefer. Mm. No, sería do we start getting. Y um, letter B, uh, giving. Uh, yeah. Think. Do we start getting to Christmas? Uh -huh. mm -hmm. I prefer giving. Then to, to work one more week plus a bonus. Okay, good. And now let's see, uh, Edgar, can you select any other? Okay. Number three. Mm -hmm. um, 
provide salaries to employees at each month is our priority. Your priority. Priority, priority. Okay. Can you continue with B? I totally agree. Uh, I totally agree with that. This is... Besides. Hiring. Hiring new workers has to be another one. Thank you. Okay, now let's listen in this case to Andrea. Number four. Hmm? Are you worried about uh, asking the bank for the new loan? Puede ser asking or paying. Hmm. Okay. Not really. Not really. I'm more concerned about uh, selling mm -hmm. the new products to pay the employees. Okay, thank you. And for this, I will need Marlon, number two. Are you in? Uh, are you interested in having new ideas for products? Okay. Yes, I am. Do you have? I love get, getting some. Getting some or providing some. Oh, okay. Okay, thank you. Now here we have some examples, but after this, but tenemos otros ejemplos. Do you think it is okay? And for this, I will need Elsa. What do you think about this question, Elsa? Mm, yes, teacher. I think it's okay. No problem. I think that it's uh, the emotional uh, mentality, madurez. Mature. Una, la madurez emocional. Yes. Of, yeah. of each person, person, so that this relationship works. Okay. A good point, emotional mature. Yeah, depends on that. Thank you. Okay. okay. Now let's listen to um, Helen. Hello, teacher. I had listened to your experience. What do you think about this? <laughs> Porque se ríe, Edgar. Why are you laughing? No, 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 okay, Helen. Eh, lastimosamente, ¿cómo se dice, teacher? Unfortunately. Puedes decirla mm. de dos maneras, mira. Puedes decir. Unlucky or unlucky is more fácil. Unfortunately, unlucky. Okay. thank you. Unlucky, the time films don't know many but money, and there depends of the situation, the los sentimientos, teacher. Feeling, depends on the feelings. Bien, depende. Bien romántica me salió Helen. Ok, depends <laughs> on the feelings, ok. Ejemplo, este grandfather um, tenía 40. He was 40. Oh, va, aquí, mm -hmm. Esas son las que me gustan. Ajá. He y, was 40. Grandmother, um, 80. Was? was? 18 or 80. 80 es 80. 18 no, es 18. Perdón, 18. Mm -hmm. Este sí se pasó, ¿ves? Sí, tenía 40 mi abuelo y, y ya, 18. 22, 22, 22 años de diferencia. Y es. Y, o sea, las relaciones de antes, de ese tiempo, pienso que tenían como más valores a las de hoy. Okay. Ya, este tiempo quizás lo, lo que prevalece el, el, lo material, el dinero. Wow. El amor, está, el amor. Nos está tirando a todo. Vaya, agarre su parte. Ok, thanks. <risa> Damari está escuchando, ¿verdad? <risa> claro. Wow. Ok. No. Ay, no. Ok. Ok, that's your opinion. That, thank you for sharing. And yeah. if you notice, si lo notan, our parents are it was very common that they have a, like a big difference of age. Tenía una gran diferencia de edades. Okay. 
Now let's listen to Marlon. Okay, Marlon. Show time, Marlon. Marlon show. Yo pensé que la compañera iba a decir que ahora son más chucos. <laughs> okay. Este, eh, I, I really, I think, teacher, uh, that's any problem about it. No problem about I it. I think, no, I think we can have a date with a person that can be elder or younger 10 years uh, uh, than, than me. Or, or, than or you, me. okay, or, 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 you or, or, or I can be, okay. of course, of course, I, 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 I'm talking about, uh, in my point, in my point of view, uh, but I think there is any problem, you can have a date with a person, you, uh, you can have a date with, with a girl teacher, uh, uh, giving the, uh, giving the example, you can have a date with a girl that is 10 years older than you, or 10 years younger, I don't know, but okay. I can't see any problem about it. You don't have to marry. And if you want to marry, I think any problem. It's up to you, it, right? It, it depends on why. You. Yes, it depends of, of your feelings. If you are in love, the, the age doesn't import. But okay. if you only want to taste, <laughs> I, I say <laughs> okay, okay. Of course, of course. Yeah, definitely. <laughs> and but if you want to taste, I mean, I say taste. You can do it too. Vieron la cejita de Marlon, va. Vieron la cejita de Marlon. Okay. Sí, realmente no le veo ningún problema. Yo no le veo ningún problema. There's no problem. Como, como, as, as you know, everyone is free to do uh, everything. Eh, you want if yeah. you if you uh, si no dañas a los demás o no sé. if you don't hurt if you don't hurt any, anyone or anyone okay. yes 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 that's it okay, thank you uh, now let's listen to Diana okay Dianita Dianita estaba My animada opinion, no problem pasó? no problem with that uh, agree with me Okay. <laughs> yes. Mm, it depends on mm, each person. No sé. Yo no tenía, no tengo problema con. Okay. Diana says, um, que se le acabó el micrófono. Uh, she has no problem with that. Uh, maybe it's uh, a matter of, pueden decirlo de esta manera. It's a matter of opinion or it's a matter of decision, decisions that people have, ¿verdad? Es una cuestión de opinión, es una cuestión de, de, de decisiones. It's a matter of point of view, es una cuestión de... Okay, thank you, Denita. Okay, thank you, Marlon. Let's listen to... Okay, let's continue with the worksheet. En este caso, esto es bien importante, si quieren tomen captura de pantalla. These verbs are followed by gerund. Todos estos verbos es, eh, le sigue un gerundio. La mayoría de veces que se utiliza. Por ejemplo, for example, here we have a very concrete example. I hate. I, ¿dónde está? Enjoy. I like. Uh, I love. Enjoy esta dos veces, ya lo dije. Okay, and I, otros que son más. Finish. I finished. Yes, estos son bien comunes. Okay. Okay, se dan cuenta que están con, <laughs> están dobles. Okay, so, uh, you can say, I love playing basketball. I hate listening, listening to gossips. I hate eating uh, pizza with pineapple. Odio comer pizza con piña. For example, it's just an example. I hate carao drink. I love... No, it's just an example. I love uh, spending spending time with my parents. Okay? Estos son eh, verbos bien comunes. ¿Verdad? I love, I hate, I like, I finish. Okay? I finish working. I finish eating. I finish cooking. ¿Verdad? 
So the same way that you use these verbs, you can use the rest of, for the rest of this verb. Hay una canción de Elvis Presley que se llama I can help falling in love with you. ¿Verdad? Que también es una canción de UB40 que la sacó en reggae. Pero I can help, ¿verdad? No puede evitar enamorarme de ti. ¿Verdad? So, anoten. So, uh, that's a good song. You can use like, you can use enjoy, finish. Y, a, y después de esos verbos, siempre va a ir y un verbo, perdón, con ing, sea un gerundio. And now we're going to have some examples. Ya vamos a tener algunos ejemplos, okay? So, um, de, de eso vamos a trabajar también mañana, okay? So, gerunds used as subjects. Ahorita vamos con los verbos. Aquí tenemos esto. Aquí, si se dan cuenta, aquí dice como sujetos, como después de verbos y después de preposiciones. Así que ahorita, en este momento, vamos a trabajar con esto, ¿ves? ¿eh? Como que si fueran sujetos, ¿ok? So, uh, let's listen to Claudia, ¿ok? Gerunds are verbs. ¿Me ayudas, Claudia, please? Gerunds are verbs that act apply nouns. nouns they are form. they are no veo for me for by, by adding. adding adding to verbs for okay. example swim. swim swimming okay gracias thank you entonces dice que son verbos que su, eh, se utilizan como sustantivos y aquí verdad pueden venir ya sea como un verbo principal o en una oración okay vamos a ver acá Y Manuel va a ser el primero. Eso está facilísimo. Okay. So we're going to use some of these. Complete the sentences below by using ing. Cualquiera de esos que ustedes puedan ver, ¿verdad? Lo vamos a utilizar. So, en la primera dice, eating lots of vegetables is important for good health. Okay. Manuel, you're going to be the first. So tell me. Sí, fuera va. Yep. A trolear ahí. Oh, very relax. Relax. Eating, eating lots of vegetables is important for a good health. Yes, esa ya está aquí. Vamos a elegir otra. Vamos a elegir otro verbo, Manuel. Después va Jasmine. Ok, Jasmine. Ah. Uh... Reading book. What number? Uh, number four. Yes. Reading book and magazine can help you learn English. Thank you, Maritza and Mercy. Uh, number. <laughs> Number number five. Okay. Cooking is fun. I love making dinner for my friends. Thank you. Cooking and what you're cooking, cooking. Yes. Thank you. Nice. Mercy. And then we go with Carmen. Number eight. Smoking cigarettes is very bad for your health. Thank you. Carmen Helen. Fifteen. Flying makes the nervous. I prefer traveling by train. Good one, Kellen and Edgar. Hi, teacher. Hi, teacher. <laughs> okay, I'm going to give you time. Edgar, your turn. You. And then we go with Carito. Okay. Um... Number nine. Number five. Five watching. is taken. No, uh, nine. Ah, uh, nine. Yeah. Yes. Uh, watching TV is bad for my eyes. That's what my mother says. Perfect, Edgar. Okay, who's next? Carito, and then we go with Kevin. Yes. And uh, number 14. No se pueden repetirlo, perdón. No. 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 
Time, do you need time? No, okay, uh, 14. No quiere que se la gane. No, <laughs> es que yo pensé que decía que era watching, pero ya me la gano. No, Entonces sería sing. Mm -mm. No. Okay, more time. Please. Okay. okay, who's next? ¿Quién va al siguiente? Oh, Kevin. Kevin, go ahead, my friend, and then Damari. Okay, number 12. Yeah. Drinking and drive is a serious crime. Perfect. Drinking and driving and driving. Oh, it's your sorry. Friend. Más ahora. Hoy están las leyes más difíciles. Be careful. Be careful. Okay. And who's next? Damari. Sure. And... Yeah. ¿Lista uh, para la acción? Yes. Go. Uh, 14 sería yeah. sleep is not always during the exam. Mm -mm. No. Not sleeping. No. Sorry. It's tall. What is it? Tall. 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 No, it's tall. What? Tall. Será talk? Okay. Talk. Talk. Como TikTok. Así será. Talk. Hablar. Eh, pero, ¿qué tienen en común todas esas palabras? ¿Qué tienen? Y en... Ah, talk, talking. Yes, talking. Talking, okay. talking, talking. Okay, thank you. Talking, nice. Who's next? Perfect, that was good. Who's next? Yo. Yo, a ver, yo. Yo. Uh, number two. Number two. Finding. Finding. A pair. Finding a parking space is difficult in the morning. Thank you. Okay, who's next? Tengo alguien a la siguiente? Okay, no. Marlon and Charlie. Okay. Híjole. Um, okay, uh, number 10. Learning about uh, other people and cultures is fascinating. Perfect, good. Charlie, and after Charlie, we go with Elsa. Uh, singing, number number 11. Okay. Singing. Uh, sing, singing is my sister, uh, my sister's favorite hobby. She has a great voice. Thank you. Okay, Elsa, and then we go with Ellen Nelson. Number three. Hmm? Swimming to work it's a great way to to way to get some not exercise swimming. nadar al, al trabajo mm, not swimming <laughs> <It's> <laughs> okay maybe when it's raining cuando se viendo tal maybe you can swim but it is difficult Elsa it's yeah. difficult ¿Qué podría it's hacer? Possible. yeah it's possible but it's difficult but possible okay <laughs> <laughs> uh -huh. So, ¿qué sería? Swimming, swimming is a great way to get fit. Ah, but okay. I am afraid. But what number? What number? Six, six. Yes. Okay. Good. Thank you. Imagino el sanando para su trabajo. Okay, nice. Uh, who's next? Eden Nilsson and then Diana. Sleeping is an activity, number seven. Sleeping is an activity that all animals do. Perfect. However, did you know that cats sleep for two thirds of their lives? Okay, two thirds, it means that the 60% of their life, there's, they spend it uh, like sleeping. Okay, who's next? Mm, yo. Uh, yeah. Number three. Yeah, nice, Susie. Number three is cycling to work is a great way to get some exercise. Thank you. Okay, Susie. Uh, 14. Mm, shopping. It's not. Uh, no, perdón, perdón, perdón. Uh, oh, oh. Teacher, solo hay shop. Es swimming. Es 13, creo que él se equivocó. Mm -hmm. Sí, porque la 14 la dije yo. Vaya, pues shopping is boring. I hate shopping malls. Yes, thank you. Ah, teacher, thank no you. nos haga trampa, teacher. No, ustedes me están haciendo hoy la mexicana. 40, 20. 40, 20.
No, 40 y 20. Miren, no me estén agregando más. Mira, Carmencita ya lleva dos. Se llevó la cuenta y Susi lleva una. Ok, so here we have a listening, but we have nine minutes. Tenemos nueve minutos para terminar la clase. Esta clase ya se fue casi para terminar. So, do you think it is okay today uh, or marry someone? We're going to listen to Edgar. Are you ready? Yes, teacher. Please go ahead. Okay. Uh, according to my point of view, uh, yes, I'll draw the other people may see it uh, with bad, bad age, just that they are in love and respect each other. For me, no problem. Okay, so, well, good point. Respect each other. If they respect each other, mm -hmm, they can have a good relationship, no matter, no matter the age. Good vocabulary, Edgar. Thank you. Now, let's listen to Jasmine. Are you ready? And then Mercy. Yes. Mm. I don't know, teacher. Uh, for me, uh, three or five years. The most. The most. Está hablando conveniencia ahorita, ya que... Ya corrigió, es que ya corrigió. Sí, no, ya sí se quiere no reivindicar. Puedo, no okay. puedo hablar mucho sobre el tema. Ok, we understand. Ok, eso. That's nice. Ok, three or five. Three or five, maybe it is acceptable. Bueno, Carmen, hay actividad atrás de ti. Ok, so, good. Thank you, Jasmine. Now, Mercy. Ya vi, you... teacher. I'm sorry. Ya vi, y desde la, la camarita me fijé. <laughs> Te están cuidando. Ok, eh, what about Mercy? Ok, in my opinion, I do not see any problem. No problem. If they like each other and they love each other, age is not an uh, obstacle. Cool, age is not an obstacle. Que puede, que puede, pues, ok, age is not an obstacle. Definitely it is. Thank you. Now let's listen to Carito. Are you ready? Yes, teacher. Okay, In okay. my opinion, disagreement. But uh -huh. should be saying age because age influences uh, emotional maturity and decision. Good point. Age influences uh, emotional maturity and specifically decisions. Okay. Could it be possible? Okay. Very nice point of view. Now let's listen to Maritza. Are you ready? Yes, I think I think it uh, depends of the maturity of each person because a difference of ten years is difficult, but it is another generation and another life. Mm -hmm. But it's possible that if both. Uh, Se respeta mutuamente. Respect se each other. Respect each other. Okay, nice. Thank you. And Edgar, ya me dijiste tu, tu, tu opinión. Sí, ya. Yeah. Ok, I guess. ¿Es de Nilsson? ¿Ya pasaste de Nilsson? No. no. Ok, your turn, please. Well, el desquite, eh... el desquite. Ah, no. <laughs> Como la canción de Alcia Costa que se llama El Contragolpe. Escúchenla. <laughs> Okay. Uh, in my opinion, um, depend of the um, madurez. Ma yes, mature. Mature of the each person, but in my case, uh, I don't like uh, older women. You don't like it? Okay. No. Imagínense el hombre, fíjense. Opinas. Nice. Okay, so ah, sí, but, chiste. but if eh... <laughs> ya se pusieron no, no, de acuerdo, me iba, me iba a desquitar, pero me iba a desquitar, pero mejor no me van a dejar durmiendo en el sillón. Oh, yeah, 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 no breakfast for tomorrow. <laughs> no breakfast. So, well, that, yes, that's point of view. Maybe, Decilo, maybe. liberate, liberate. Yo te compro el almuerzo mañana. Fine, okay. <laughs> <laughs> Okay. 
Okay. No, mejor no, mejor no. Better not to risk. Mejor no arriesgarse. Okay. Thank you, Ed. Thank you for your point of view. Un poquito ahí, pues. Pero preocupadito, pero ahí vamos. Okay. Uh, this is the song uh, that this song that Susie likes a lot. Una canción que la dedicaron hace un par de años, dice. So, I don't know uh, who, who's the who's the, the singer or the band. Please, Susie, go ahead. Love. Okay, love through the tree, past the sky, beyond the northern lines. Ahí me comí una era, so. okay. You will see Madeline reflecting in your eyes. And I won't let go if you wait for me whenever, whatever. And then you select the destination, whatever, whenever. Hmm. It's a band. It's a band. Okay. From United States, England, Canada. Uh, United States. United States. Mm -hmm. It's uh, pop music. I guess pop music. Okay, does anybody know this song? No, no, no quebraste, Susie, okay. What's the, uh, the name of the band? Okay, uh, the Black Eyed Peas. Mm, okay, Black The name Black. song is Whenever. Okay, Whenever, good, uh, mm -hmm. good name, okay. Okay. Uh, Tell me the, the word. I'm, I'm going to underline. Tell me. Okay. Uh, Bears, um, bear in the future, we'll, we'll see it, teacher. Okay, uh, we'll see. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, wait. Okay, wait, what line? One, two. Uh, luego, and won't let go, let uh, is bear and wait. Okay, let's in go. the uh -huh. same, mm -hmm. okay. Mm, a bear is then? Yes, then it's okay. another. I'm not sure if mm, beyond. Mm -hmm. También sería a bear. Yes, beyond. beyond. Okay. Está beyond, and, beyond, sí. Mm -hmm, beyond, sí. And possessive pronoun? What? Beyond. You said here. Huh? No, your, your, your is eyes? possessive. 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 Okay, okay, okay. And pronoun uh, you, I. You, I. Yes. Thank mm -hmm. you. Thank you. Okay. okay. Very nice. Very nice. Uh, Susie, ¿qué significa through? A través. Perfect. Nice. Okay. So uh, we have one, just uh, one more minute. I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Remember to finish the unit number three. Y sé que algunos se están adelantando un poquito con los conditionals. Es un tema que eh, espero comenzar a ver mañana. Es un tema que necesita un poquito de, de, de explicación, but congratulations. Felicidades si están un poquito avanzados. Good for you. Okay. Mercy. Hello there. Present. Thank you, Andrea. I'm here. You are there. Charlie. Present, teacher. Good, Carmen. Present, teacher. Nice, Claudia. Present. Good, Carito. Present. Nice, Maritza. Present. Good, Dianita. Good night. Nah, esa voz, esa voz me dice mucho. Ed Nilsson. Present. Good, Edgar. Present, teacher. Edgar, thank you. Elsa. Present. Tamari, thank you. Bye bye, teacher. Helen. <laughs> Present teacher. Kevin. Present teacher. Noel, thank you. Present. Okay. Eh, Marlon. Mm, present. <laughs> Todavía lo piensa. <laughs> okay. No, no, pensé que estaba cerrado, eh, apagado el micrófono. Tú sí, ok. Eh, Jasmine, ok. Ya vamos a ver quién va a ser el galardonado con el premio de 40 y 20. Eso lo vamos a ver mañana. So. Goodbye, my friends. Me parece que con Susi nos quedamos con los 10 minutos. So, bye bye. Tomorrow, Good night, Friday. Everyone. Mañana, viernes. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Bye, bye bye. A ver. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miró pasar.
<risa> ¿Qué me va a decir? Vaya, dígame. <risa> La del moño colorado. Ok. It's so, the moment. <laughs> this is the moment. This is the moment. Ok. Eh, a ver, eh, Susi, do you have any problems with any grammar structure, vocabulary, conversation? Mm, about mm, it? Uh, until now, hasta ahora, mm, todo está bien. O sea, me ha quedado claro. Bien. Quizá más adelante, porque sí, soy, me he adelantado un poquito en, las, en la plataforma y hay cositas que el último tema me parece... No entendí mucho porque me salieron tres preguntas malas. Pero igual yo sé que vamos a ir avanzando poco a poco. Yes, es que está viendo lo de los conditionals, ¿verdad? Uh -huh. El if, ajá. Sí. Eh, if. Y eso, uh -huh. ok, please, continue. Ok, entonces yo lo que he hecho, he leído mucho lo, el, lo que usted nos ha mandado, el, ¿cómo que se llama? El PDF. Me ha ayudado un montón. Eh, sin embargo, igual, así como so en such, lo que usted nos aclaró súper bien, porque yo le entendí una parte y sabía que el such se le tenía que agregar el, ¿cómo es? El a en, en o, ¿verdad? Mm -hmm. Such a o such an. Mm -hmm. Ajá, ok. Entonces, y, y yo vi que en so no era, sino que después iba un adjetivo, me sí, parece. un adjetivo fácil. Uh -huh. Ajá. Entonces, dije, ah, está chivo, está fácil, va, y no me costó mucho, pero sí, con eso, los conditional, sí, medio ahí, pero dije, ah, más adelante. Sí, es pero, que me gusta adelantarme, pero igual. No, no, that's good. If you can uh, get in advance, that's perfect. So you can have an idea what you're going to find later. Mm -hmm. Okay, so you have yeah. an idea. Even you can miss one or two classes, but if you're in advance, after that class, if you notice, uh, we, we have, for example, today we studied so and such, but yesterday we studied the same topic. So I'm having like a reinforce. Hago como un refuerzo, mm -hmm. si te das cuenta. Y eso es lo que yeah. estoy intentando hacer porque los temas de ahora son un poquito más uh, detallados, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Teacher, y también quiero que usted me diga como un tip, que a usted le funcionó tal vez con el listening. Mire, yo hay cosas que sí las entiendo súper bien, escucho, y, o sea, entiendo, pues, pero la otra también, como de traducir en mi mente, yo quisiera, mire, yo le puedo leer y le entiendo a la perfección, yo estoy leyendo y yo sé de lo que, estoy, lo que está diciendo, pero a la hora de escuchar, tal vez me cuesta un poquito, pero de hablar más que todo, yo siento que me congelo. ¿Qué tip le funcionó a usted? Ay, Ay, te voy a explicar algo, te voy a explicar okay. algo. Eh, hay algo que se le llama eh, las macro skills. En eso tenemos reading, que tú eres bueno en reading. Uh -huh. Tenemos algo que se le llama writing, que es la escritura. Uh -huh. eh, tenemos algo que se le llama listening. Uh -huh. Y tenemos algo que se le llama speaking. Okay. Uh -huh. En todo esto tenemos, por ejemplo, en reading tenemos vocabulary. Todo tiene, todo, eh, todo tiene vocabulary. Uh -huh. En writing tenemos grammar. Y también tenemos vocabulary. Okay. En listening tenemos coherence. Sorry. Y en speaking tenemos algo que se le llama fluency. Okay. Yeah. Ahora, reading no es problema para ti. No. What about writing and grammar? Mm, more or less. More or less. What about listening? From mm -hmm. one to ten, how good are you? ¿Qué tan buena es? Maybe six. Maybe six. What about speaking? <laughs> A three or four. Bless. Three or four. Okay. <laughs> Bye. Según lo que yo veo, tú y algunos de los eh, students que he visto están pasando por eso. Te lo voy a explicar de esta manera. El okay. silent period es oh, un, una etapa cuando estás aprendiendo el idioma y sabes muchas palabras, pero no te salen. Uh -huh. Tenés muchas palabras, tenés el grammar, tenés comprensión lectora y sabes de qué está hablando y vos te quieres meter, pero hay algo que te impide, ya sea que tu idea fluya o que el listening sea más completo. Entonces, uh -huh. el silent period a todos nos ha pasado, Susi, incluso a mí. Hay algunos que le dura más, hay algunos que le dura menos. Entonces, tú dices... Teacher, pero yo no quiero pensar en español. Yo solo quiero que me salga naturalmente. Uh -huh. Uh -huh. Ah, entonces, eh, pues, fíjate que con eso tiene que ver mucho qué tan inmerso estás en, en el idioma. 
Ah, les di un par de tips que configuraran su Facebook y su celular en inglés, uh -huh. que escucharan bastantes eh, tipos de música, bueno, diferentes tipos de música en inglés, series, YouTube. Yo sé Nada que, que ver eso... con la Cardi B, o sea. Sí, pero ayuda. Sí, o sea, pero. Sí, te ayuda, porque ves la Cardi B uh -huh. tiene bastante flow y ella te habla así, entonces uh -huh, sí. captas algo de eso. Ahora, ¿qué crees que te limita? ¿Qué te impide? ¿Será que tenés nervios, miedo, ansiedad? ¿Te faltan más? Porque tu, las palabras, the vocabulary you have it, el vocabulario, el vocabulario lo tenés. De hecho, Porque veo demasiado video, o sea, mi, mire, mi teléfono de descripción dijo, hey, hay, hay que ponerlo en inglés. O sea, yo dije, ah, pues sí, es cierto, me va a ayudar eso. Todo, casi que todo, ahora me sale en inglés y yo lo entiendo súper bien. ¿Verdad que Muchos, ya lo entendés? Eso es genial, ¿verdad? Yo lo ¿verdad? entiendo, sí, yo lo entiendo, pero... Siento que es el miedo, no sé, yo siento que me congelo cuando yo digo, uy, ya voy a hablar de algo así. Hay cosas que sí les digo bromeando a mis compañeros, por ejemplo, o sea, estamos hablando y de repente salgo con una cosa, pues, y, y bromeando y todo se me queda viendo como que ella está loca, ¿va? Pero, o sea, pero de repente cuando estoy conversando, a, 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 le voy a, hace dos semanas más o menos, llegó un cliente, él no sabía mucho español, entonces algunas cosas se las dije en inglés y solo me preguntó si podía hablar inglés, yo le dije que más o menos. Entonces, o sea, yo le entendía, pero a la hora de decírselo, yo me, me ponía nerviosa, pues yo decía, ¿qué le voy a decir? Quizás eso, pues ese es mi pero, problema. Permíteme, permíteme, ¿intentaste hablar con él? Sí. sí. Dijiste, ¿Y él te sí. captó? Sí, me captó. Muy bien. Me captó pues, muchas ideas, y, o sea, muchas palabras, sí, me dijo excelente y, y o sea. O, eso sí, el, tu objetivo era que él te entendiera ciertas cosas. ¿Se logró tu objetivo? Sí, se logró. Entonces, ¿eso lo tomas como éxito o como fracaso? Como éxito. Muy bien, éxito como Open English. Pero aquí viene este punto. No lo puedes hacer todo de un solo, eso sí. Eso, yo, eso, sé. Yo, yo, sé, yo sé que vos quieres ya. Vos quieres ya. Ya, sí, yo o sea. Ya. Sí, yo, yo te entiendo, te entiendo. Yo un tiempo me frustré por eso. En serio, teacher. Sí, eso sí, sí, eso pasa. Incluso yo estoy en una universidad, uh -huh. este, eh, llegaron a, a algunos estadounidenses y yo con, bien, con dos años de estudiar en la universidad, uno ya se siente que ya puede, pero en el momento uh -huh. de hablar, ah, uh -huh. te congelas. Uh -huh. uh -huh. Entonces, este, esa medida como vos tengas esa, ese contacto y esa experiencia fue muy buena. Pero necesitas un poquito más de experiencias así como para que después ya no te pongas nerviosa. Un ejemplo, cuando hablas en público. Uh -huh. En mi caso, a mí no me molesta hablar en público. De hecho, mañana voy a ser maestro de ceremonia de una graduación. Y lo que nos estaba contando. ¿eh? Sí, pero y yo soy músico. Tengo que 14 años de ser músico. Pero la primera vez, o sea, la primera uh -huh. vez que estuve, I was trembling. Estaba uh -huh. temblando. Yo no hallaba uh -huh. qué hacer. Pero a mí, yo que era custom, te acostumbras ahora. Quizás algo bien importante eh, que vos debes de manejar al inicio, al inicio, cuando vas a hablar, when you're going to talk to an, an uh, English speaker or mm -hmm. a, an American, you can say, uh, okay, I will try to speak and please uh, tell me uh, or speak slow. Eso le tiene que decir. Mm -hmm. I will try to... Uh, speak in English and please uh, speak entonces si le decís I will try to speak in English please speak slow si le dices así porque uh, when you are talking with American and uh, he listens that you're speaking in English He's going to get excited. Él se va a emocionar y va a decir, ah, me entiende. Uh -huh. so, y empieza. Sí, ajá, y empieza. Ajá, entonces dice, ah, me entiende. Because the, the, the Americans travel around the world. And uh, believe me, they go to Guatemala, and they go to Mexico, Costa Rica, and there are a lot of people that they speak English fluent. Uh -huh. Uh -huh. Flu, flu, eh, fluidamente lo hablan. Entonces él se emocionó. Entonces, uh -huh. lo que vos tenéis que hacer es como pararle un poquito el carro. Ok, I will try to speak in English. Uh -huh. okay. I'm learning English. Uh, please speak slow. Entonces, él ya se va. Ok, I, will, I want to buy some products. Y te va a empezar a hablar un poco. Uh -huh. Eso. De hecho, en los videos que yo veo demasiado, eh, en TikTok no sé por qué me aparecen, porque yo quizás yo lo veo. Está como... Pero es bueno. Hay, hay bastante lo contenido que le... bueno. 
Lo que veo yo es que ellos usan demasiado, como les llamamos nosotros, el, los idiom, idiomáticos, yes, ¿verdad? Idioms. Oh. Idioms. Entonces, eh, esto estoy tratando de aprender. En, también la otra plataforma que he encontrado, eso me ha ayudado mucho porque ahí sale la conversación, sale el listening y luego explican algunas palabras idiomáticas para que usted tenga la idea de qué está hablando. Ajá. Así como usted nos dijo, break a leg, o sea, esa es una idiomática, supongo. Yes, break a leg. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso digo yo que en el inglés avanzado, por ejemplo, si escucho un nativo, yo me voy a perder, es lo, mi pensamiento, pero hay uh -huh. palabras que sí me ayudan, pues, o sea, de repente hasta le tomo screenshot a la, a la palabra que estoy viendo y digo, esto lo tengo que aprender, lo tengo que aprender. Y yo lo puedo memorizar, pero al momento de querer hablarlo, esto siento yo que... Vaya, eso sí. Te voy a explicar algo que a mí me, me... Yo entendí hasta muy tarde, entendí muy tarde. Primero, eh, we are teaching formal English. Nosotros, porque así es el programa, inglés uh -huh. para el trabajo te enseñan inglés formal. Uh -huh. Yo a veces les doy un par de tips y cositas uh -huh. así para que ustedes capten. Uh -huh. Pero realmente el programa, si te das cuenta, es un inglés formal para uh -huh. el trabajo. Unfortunately, when we speak English in the real life, we face uh, different. Like different, yeah, different words, totalmente, yeah. totally different. Entonces, este, eso es lo primero. Uh -huh. El inglés formal que nosotros hablamos en el trabajo, por ejemplo, eh, tú, en tu trabajo no te vas a referir de una manera muy informal a tu jefe, a menos que tengas mucha confianza, de lo, o uh -huh. a tu superior, tú, ¿cómo que? ¿Verdad? Es diferente con uh -huh. tus compañeros, que hay más, uh -huh. más, más, más confianza. confianza. Yeah. Uh -huh. Exacto. Entonces, es un claro ejemplo. Y este, un ejemplo claro fue, eh, yo viajé a Estados Unidos por un programa de, 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 de coordinadores de juventud de proyecto uh -huh. ya graduado. Y el primer día me sentí como que, mm, no sé, me tengo que ubicar. Después del primer día, ya, 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 le capté. Uh -huh. Pero el primer día me sentí lost, honestamente. Uh -huh. Porque okay. aquí hablamos inglés, eh, como hasta second language, como un segundo idioma. Uh -huh. Pero allá es el diario vivir. Full. Uh -huh. Full, full. Entonces te, te acostumbras, incluso para, pedir, para ir a, a ordenar en McDonald's. Ok. Sí, fíjate, entonces, el primera vez estaba como, o sea, imagínate, yo con mi carrera, entonces, ya el siguiente vez, ah, no, le captas, entonces eso es lo que te... Lo, quito. Okay. Experiencia con otros eh, English speakers, eso es uno, y lo segundo, eh, eso sí, acuérdate, vas avanzando poco a poco, todo lleva su proceso. Sí, es cierto. Siento que, siento que esto está adelantadita. Y te lo digo de manera positiva. Faltando uh -huh. pasitos adelantados y eso es muy bueno. Yeah. ¿Verdad? Pero ahorita estás comenzando a caminar y todo eso. No puedes correr. Sí, totalmente. yo sé. Estoy gateando apenas. Sí, no, pero, pero eres muy bueno. Tú vas, yo ya te dije que tú vas a aprender en menos de un año yo, tú ya vas a estar full. Okay. Yo así te veo, así te veo. Entonces no te desanimes. Eso espero, I hope. Yeah. Really, I, I hope. Créeme, te vas a acordar de mis palabras. Okay, después, lo decir, teacher, lo logré. Sí, I did it. Y ya vas a ver, hasta una soda me va a invitar después. Pero so, sí, sí, ese es el punto. Vas poco a poco y créeme que ahorita estamos viendo cosas de beginners, de ir, vas a ir avanzando. Ok. Y vos vas a querer más. De hecho, yo a veces te veo como que mm, quieres avanzar más. Uh -huh. Tengo el, tenemos el programa y lo tenemos que seguir, ¿verdad? Pero ya vas a ver. No, no te frustres. Este, no te estás estancando, no te sientas como que no puedes, todo va de acuerdo a tu, tu cerebro, lo está uh -huh. asimilando. Okay. Ya. Pero créeme que en un año, en menos de un año, vas a estar full. ¿Y usted considera que quedarse con audio durmiendo es buena idea? Mm, ¿O no? O, o sea, ¿o no sirve mucho? Yo considero que, fíjate que aquí había una academia que se llamaba NLC, Natural Language Corporation. Ellos uh -huh. trabajaban con el subconsciente. Entonces, uh -huh. mientras vos dormías, escuchabas eh, eh, palabras en inglés. Creo que tu subconsciente sí puede funcionar, pero no lo considero tan saludable. Uh -huh. No lo considero porque tu cerebro necesita ciertas oh, ondas. Oh, exacto, uh -huh. exacto. Ya. Entonces, por eso no lo considero tanto. Sí puedes de vez en cuando, o por lo menos, pero no toda la noche. Uh -huh. Pero sí, okay. tu cerebro inconscientemente después se va a adaptar. Tampoco uh -huh. digo que sea eh, completamente malo, pero considero que tu salud mental también tiene que tener un momento 
de relajación. Tú, eso sí, tenés una, un día agitado casi siempre. Sí. Y yo sé que eso es un tanto hiperactiva, pero también hay momentos que... Sí, claro. cuando ya demasiado y como que llega al límite, uno uh, baja de un solo, o sea, eso. Quizás a veces eso hay que evitar, ¿verdad? Claro, eso sí. Y este, algo quizás que, que voy a recalcar es que yo te veo, que, yo te veo disciplinada. Aparte que, que te gusta el relajo y todo eso, eso sí. <risa> Sos disciplinada. Gracias, teacher. Entonces, la disciplina es la clave de todo. Créeme que es la clave de todo. Sí, así es. ¿Sabes qué, qué me motiva? Eh, cuando yo entré, bueno, creo que ya se lo he mencionado, pero cuando yo entré a mi trabajo, a mi empresa, yo era nueva, totalmente nueva, y 18 años, o sea, solo había tenido un trabajo informal vendiendo, pero sí, sí, cuando claro. entré ahí Como tenía todos. que capacitarme, sí, tenía que capacitarme, yo me propuse voy a ser una de las mejores, aún estoy aprendiendo, pero yo considero que a comparación de, de otras personas que tienen sus añitos, o sea, no voy tan mal. Eso, eso me ayuda, mire, yo soy loca, relaja y todo el rollo, pero cuando me gusta aprender algo, me enfoco, me enfoco, me enfoco, y siempre me ha gustado el inglés, entonces por eso es que me da miedo no avanzar con el listening, pues porque a mí me encanta el inglés, y yo digo, o sea, sí lo entiendo, pero me da miedo hablarlo, tal vez, no sé cómo romper eso, lo que bueno, pasa, poco a poco. Lo que pasa, eso sí, es que hay un momento en que yo, en mi carrera, cuando estudias inglés, para la enseñanza, tuve compañeros que después del tercer año desertaron, porque ellos, eh, imagínate, tres años, tres años, o sea, y ellos dijeron, no, no es para mí, y posiblemente ellos estaban pasando eso del silent period, que lo vimos en la teoría de, de adquisición del lenguaje, uh -huh. cada cerebro trabaja diferente, o sea, uh -huh. o sea, hay cosas que vos quizás no la aprendiste ahora, pero eh, no la aprendiste en bachillerato, pero ahora si lo volvés a ver, no, si eso era fácil, decís, entonces, uh -huh. yo lo que te recomiendo es que continúes así, no te desmotives, eh, créemelo, mis 14 años de enseñanza te lo dicen este, a veces nosotros queremos avanzar más pero eh, nuestro cerebro tiene un proceso, tu cuerpo okay. tiene un proceso, ya entonces ya vas a ver que vaya, si quieres acordarte de mis palabras y a medio año de, de, de 2022, si no es así me escribís tu listening y tu speaking va a dar de repente un salto grande. Ahorita vas a decir, gradita. Okay. Uh -huh. Pero va a llegar un momento en que de repente vas a dar un salto y vas a estar hablando en inglés, speaking English, maybe in front of any audience or speaking with a group of per people or in, in front of a person. And you're going to think in another, in another things while you're speaking. Vas a estar hablando inglés y de repente vas a decir, hey, yo estoy hablando inglés. Acordate mis palabras. Bye. Acordate mis palabras, porque uno de repente, hey, qué, qué genial, es como cuando un instrumento está tocando uh -huh. y en tu cerebro rápido, pero lo pensás como en un segundo o dos, hey, qué uh -huh. genial, ya me sale, hey, qué bueno, ya estoy hablando inglés, pero no te, no te, uh -huh. no te desesperes, no te desesperes, okay. date okay, tu teacher. tiempo, date tu tiempo, está bien, así vale. que dale, Susan, dale, vos tenés una gran capacidad, ya te dije. Va, teacher. Muchas gracias. Diez minutos bien. extra. Diez minutos extra. Con gusto. Ya sabes que con gusto lo hago. Va, pues, teacher, muchas gracias. Que descanse. Chao. Buenas noches. Bye, bye.